me amas. Necesito que me confirmes una información que me dieron anoche. ¿Me puedes contestar una pregunta? No. No, te, te, estoy muy ocupada. Eh, si hay algo que aclarar con mi hijo, yo preferiría que lo hiciera con él, porque yo no puedo. ¿Con tu hijo o el mío? Dime la verdad, Tinta. Rafael es adoptado. Es verdad que Memo Guerrero te entregó a ese niño en adopción. Hermano, te pasaste. Este lugar está increíble. Me parece sorprendente que el hijito consentido de mi mamá ya tenía la extraordinaria idea de poner un bar. <risa> a ver, tú sabes muy bien que no fue mi elección ser el hijito consentido de mi mamá. Además, me quiero tomar un descanso en el mundo de los negocios. No sé, quiero tener algo más pequeño, aunque sea por un tiempo. Te felicito. Ya me cansé de los negocios, de la gente que quiere más. Además, Victoria me hirió mucho. Todas sus acciones fueron solamente para complacer a su papá. No puedo creer que hayas terminado con ella y ni siquiera la conozco. A ver, bueno. Pero no los llamé para que elogieran el bar ni para que me pongan mal con el tema de Victoria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque yo me tengo que ir a trabajar. Encontrar a nuestro primo. ¿Qué? Rafael Moreno es el hijo que tuvo nuestra tía Valentina con Adriano Ferrer. Bueno, pues a mí me parece que este Rafael podría tener un aire de familia. ¿Mm? Pues a mí no. Y me parece muy sospechoso que la familia Altamira haya dejado una información tan protegida al alcance de todos. Sí, sí, sí. No saben lo que acabo de averiguar. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Que hay una Leticia Rodríguez que lleva más de 20 años en prisión. No, no puede sí. ser. No, en la casa de los Altamira hay una Leticia y está enferma. Eso es lo que tengo que averiguar. Porque según la edad y los datos, la hija de Melania debe ser esa mujer. Cuídala mucho, no la vayas a romper. Esta carta es el único recuerdo que te queda de tu fallecida madre. ¿Y cómo hiciste para falsificar la letra y la firma? No, no hagas tantas preguntas. Mejor prepárate para el próximo paso. Conocer a tu padre. Raquel, yo creo que mi mamá no es capaz de mentir. Lo va a tener que hacer si quiere salvar la vida de su hijo. ¿Esos golpes que te dio Arnaldo no te sirvieron para asustarla? Sí, claro que se asustó. Lo que pasa es de que ella no sabe mentir. Pues lo tendrá que hacer. Si nos descubren, tú vas preso. Yo pierdo la confianza de mis hijos. Como comprenderás, pues eso no puede ocurrir. ¿Rafael? Rafael es nuestro primo, no puede ser. Él es hijo de doña Tita y la conozco hace muchísimo tiempo. Pues al parecer es adoptado. Y por lo que él mismo me dijo, siempre lo ha sabido. Ese tipo es siniestro. Y no me extraña que esté inventando todo esto para no, sacarnos no, no, no. dinero. Ay, fue mi mamá quien me dijo esto, me lo confirmó. Y ella es la persona más honesta del mundo. Bueno, no tendría por qué mentirnos. Además, hay un certificado de adopción y una historia muy fuerte que lo avala. Supuestamente, la mamá de Rafael era amiga de Memo Guerrero. A ver, no es por nada, pero Rafael es la persona más soberbia que conozco. Y lo conozco hace mucho tiempo. Pues sea lo que sea, a mí no me interesa. Pues te va a tener que interesar porque es nuestro primo. ¿Y eso qué? Tenemos que prepararnos para darle la bienvenida. Se merece todos los privilegios que nosotros tuvimos. Pues a mi tía le pareció muy extraño. Pero afortunadamente te salvaste otra vez de que Eduardo se entrara que tú eres blanca. Qué bueno. Mm. Oye, mm. ¿tú nunca escuchaste en el restaurante o a tu tía decir que Rafael es adoptado? ¿Adoptado? Ay, claro que no. ¿Segura? Ni siquiera de chiquita, o sea, nunca lo escuchaste. No, ¿cómo crees? Si Rafael es los ojos de mi tía. O sea, no hay manera. Será una broma de muy mal gusto. Pues es que se me hace muy raro porque él era muy cercano a mi papá y jamás escuché nada. ¿Pero por qué me preguntas eso? No. Es que voy a necesitar que me averigües algo. ¿Qué? Se está diciendo que Rafael es hijo de Adriano Ferrer. ¿Qué? Hola, Hugo. Sorpresa. Hola. Convencí a mi mamá que me trajera a jugar contigo.
Hugo, lo siento mucho, pero Mariana perdió el teléfono con la grabación. Mi hermana no me deja hablar sobre eso. ¿Tu, her ¿Tu hermana? ¿Blanca? ¿Está aquí? Sí. ¡Blanca! A ver, sí, sí, ve a buscarla que la quiero conocer. Ándale. Parece que se fue. ¡Blanca! ¿Cómo se va a ir? ¿Y que tú estás solo? ¿Nadie te está cuidando? Buenas tardes. Hola, princesa. ¿Tú eres la hermana de Hugo? No. Ella no es Blanca. No, yo no soy Blanca. Pero ella se acabó de ir hace un rato y me dijo que Hugo tiene que estudiar. Así que lo mejor es que se vaya. Sofía quería jugar con el niño. Yo quería aprovechar a conocer a la tal Blanca de la que todo el mundo habla. Ya te dije que no está. Así que lo mejor es que se vaya. Perdón, princesa, otro día, bueno. Pero, Karina. Hugo, si quieres te vengo a visitar otro día. O tú me puedes ir a visitar a mi casa. Gracias, pero le tengo que preguntar a mi hermana. Vente, Sofía, vámonos. Y mucho cuidado en el tono que le hablas a mi hija. Mira que nosotras habíamos venido en son de paz. No le he dicho nada malo. Te dije que Hugo tiene que estudiar. Así que, por favor, vete. Y la próxima vez, avisa antes de venir. Yo no sé qué está escondiendo la tal Blanca, pero me queda clarísimo que tú la estás cubriendo. Bueno, eso a ti no te importa. Vete ya. Con mucho gusto. Bye, Hugo. Vámonos, querida. Les voy a la compañera que se suban al carro. No, tú no vas a ninguna parte. Te quedas aquí. Eres igual de mentirosa que mi hermana Blanca. Solo quiero que me digas la verdad. No voy a quitarte a tu hijo. Mi intención es protegerlo y ayudarlo. Mire, señor. Mira, Adriano. Te ruego que te vayas, por favor. Tita, sé que un hombre no puede aparecer de la noche a la mañana y reclamar una familia a un hijo. Sé que han pasado muchos años, pero jamás le voy a hacer daño a Rafael. Ay, Adriano, no me hagas hablar. Yo no quiero mentir. No tienes que hacerlo. Si Rafael es mi hijo, yo lo entiendo, Tita. Tú has sido más madre que la propia Valentina. Pero mi intención es conocerlo. Nada más. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Tita, si es mi hijo, imagínate. Quiero ver si necesita algo. No sé. Si después de eso mi, mi presencia les molesta, me voy y se acabó. He hecho muchas cosas para conocer a mi hijo. Y si es verdad que Memo Guerrero te lo dio en adopción, quiero saberlo. Pero, ¿no me lo vas a quitar? No. No. Pero quiero que me contestes. Rafael es mi hijo. Mi mamá solo mentiría si, si mi vida corre peligro. Pero una cosa es que lo haga y otra que Adrián no le crea. ¿Sabes qué? No puedo soportar a los hombres débiles y cobardes como tú. ¿Y qué quieres? Si Adrián no nos descubre, iríamos a la cárcel. Por eso muevo muy bien mis cartas. Todas las pruebas lo llevarán a ti. Bueno, ya, deja de tomar y concéntrate en el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Tener a Adriano comiendo de nuestra mano. ¿Quieres que vaya a verlo y le pido dinero? No, 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 todavía no. Te vas a acercar como alguien que no quiere nada de él. Después, vamos a hacer que él mismo te vaya entregando todo. ¿Y después? Lo meto a la cárcel. Siento mucho que se tengan que ir. Ojalá vuelva en otro día. Disculpa que te haya sacado de esa manera, pero estoy encargada de Huguito y desde la muerte de su padre no está muy bien. No te preocupes, sé que no es tu culpa, pero dile a tu amiguita Blanca que ya sé que está escondiendo algo y yo voy a investigar qué es. ¿Y por qué no se lo dices tú cuando la veas? Me encantaría, pero como se la pasa escondiéndose, pues no he tenido oportunidad. Bye. Bye. ¡Vámonos, mi amor! Bye, Bye Dios.
Muchas gracias, mi amiga. Sofía es mi amiga y yo sí quería pasar la tarde con ella. ¿Por qué siempre le tenemos que mentir por tu culpa, Blanca? Hugo, por favor. Hugo. Adriano, eh, si me tienes un poquito de compasión, yo quisiera pedirte un favor. Sí, claro. ¿Necesitas dinero? Ay, no, 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 no. Por favor, no me hables de este tema nunca más en tu vida. De acuerdo. Me imagino que es muy doloroso para ti. No te imaginas cuánto. Pero ya no me hagas preguntas. Bueno, yo lo único que quiero es ver a Rafael, hablar con él. Está bien, está bien. Pero de verdad que no está. Tú puedes venir cuando regrese él, en la tarde, a la hora que tú gustes. Con bien. confianza. Gracias. Adriano. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, eh, todo, to, todas tus dudas y todo, todo esto que has venido aquí a, a preguntarme tiene que ver con, con lo que le hiciste al padre Camilo. ¿Qué? Yo lo vi. Esa imagen nunca se me va a borrar de la cabeza, por amor de Dios. No. Rita, por favor. A mí tampoco nadie me va a quitar esa imagen. Y no fui yo quien lo golpeó, si es lo que estás pensando. ¿Pero entonces quién? Gente... Gente muy mala y peligrosa. ¿Entonces quién puede ser esa persona que ha traído tanta violencia, muerte, mentira al barrio? ¿Quién puede ser, Adriano? A veces, mientras menos se sabe, es más seguro. Es mejor no saber tanto, Tita. Ay, no me digas eso. Cristóbal. Cristóbal, a ver, espérate. A ver, Eduardo, no voy a cambiar de opinión. Y aunque Rafael sea nuestro primo, él no merece nada nuestro. ¿Cuál es tu problema con él? Pensé que eran buenos amigos. Es más, tú mismo le diste la oportunidad del trabajo en la naviera. Ya te lo dije en el bar. Ese tipo es un embustero, es un mentiroso. Es un extorsionador. Ve, hizo a Mariana que mintiera. La chantajeó. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que la chantajeó? Mira, eso que ya te lo expliqué ella. Yo ya te dije que yo no voy a aceptar ese tipo en la familia. Y hubiera preferido mil veces que ese secreto no saliera a la luz. Jorge, ¿qué estás haciendo? Padre, yo... Bueno, yo estaba... A ver, hijo, dime. ¿Por qué estás revisando esos archivos? Bueno, padre, lo que pasa es que estaba buscando los documentos de contaduría de la casa hogar para la propuesta de becas que quiero hacer. Mira, para empezar, esos documentos están con el sacristán en la administración. Y cuando quieras algo, por favor, pídemelo. Y le pido disculpas, padre. Bueno, voy para allá. Jorge, no te vayas. Quiero hablar contigo. Padre, si es acerca del tema de mi madre, ya le dije que no puedo hacer nada al respecto. No, no es eso. Lo que sucede es que ya no va a ser necesaria tu propuesta de becas. Me acaban de confirmar que van a cerrar el orfanato y se van a llevar a todos los niños a la Ciudad de México. Adelante. Hola. Hola. Oye, ¿cómo te fue? ¿Pudiste comprobar lo de Rafael? Sí. Sí, parece que Rafael es... Mira, perdóname que te lo diga, pero nada de esto tiene sentido. Bueno, <risa> seguiré investigando. Solo te pido que te abras a la posibilidad porque la misma madre del muchacho me lo confirmó. Al parecer esta vez sí encontré a mi hijo. Me encantaría creer eso, pero siento decirte que hay muchas cosas que a mí no me convencen. Era ni su prima Karina que vive con ellos ha escuchado algo así. Mm. Voy a seguir investigando, pero es la palabra de la madre. Una mujer que, según tú, es honesta. Pues sí, eso es cierto. Bueno, pues... Si me está mintiendo, lo voy a descubrir. Pero si dice la verdad... ¿Qué? Si dice la verdad, ¿qué? Me voy a hacer cargo de él. 
Voy a recuperar todo el tiempo que mi hijo y yo hemos perdido por culpa de Raquel. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué haces ahí? Ya lavamos los platos. Eres un monstruo, Rafael. Mamita. Y yo debo ser un monstruo peor por haber parido a un hijo como tú, que me ha obligado a mentir de esa forma. Ay. 